감사합니다. 삼가를 펴주시기 바랍니다. 제목이 뭐예요? 우리를 진짜 낳아주신 우리 친아버지. 친아버지라는 것은 남이 나온 아들을 갖다가 문서를 100권을 만들어 가지고 자기 자식을 삼다해도 그것은 문서상의 자식이지 친아들, 친아버지라고 할수 없어요. 반드시 친자들라는 것은 자기가 몸으로 낳고 그 몸으로 나음을 받을 때 친아버지와 친아들이 될 수가 있는 것입니다. 그렇습니까? 그 때문에 하나님이 우리 친아버지라는 것은 하나님의 하나님 몸으로 우리를 직접 낳았다 이 말입니다. 아시겠어요? 이 확실한 사실. 그러면 족보를 보겠습니다. 족보를 읽어보세요. 예수께서 가르치심을 시작하실 때에 30세쯤 되시니라 사람들이 아는 대로는 요셉의 아들이니 요셉의 이상은 헬리오 그 이상은 마타시오 그 이상은 레위오 그 이상은 노아요 그 이상은 레메기오 그 이상은 무드셀라요 그 이상은 에녹이오 그 이상은 야르시오 그 이상은 말랄레리오 그 이상은 가인아니오 그 이상은 에노스요 그 이상은 셋이오 그 이상은 아담이오 그 이상은 하나님이시니라 예. 쭉 족보를 따라 올라가 보니까 누가 우리를 낳았어요? 하나님 하나님 우리를 낳았다 이 말입니다 그래서 하나님 우리 친아버지 이걸 다시 말하면 예수의 아버지는 요셉이요 요셉의 아버지는 헬리요 헬리의 아버지는 마따시요 마따시의 아버지는 레이요 노아의 아버지는 레멕이요 레멕의 아버지는 무드셀라요 무드셀라의 아버지는 에녹이요 에녹의 아버지는 야레시요 야레시의 아버지는 마할랄레리요 마할랄레리의 아버지는 가인아니요 가인아의 아버지는 에노스요 에노스의 아버지는 셋이요 셋의 아버지는 아담이요 아담의 아버지는 하나님이시니라 누가 우리 친아버지요? 하나님 하나님 그래서 하나님 우리 친아버지 얼때가 얼때가 없어요 또다시 말하면 예수는 요셉이 나왔고 요셉은 헬리가 나왔고 헬리는 마타시 나왔고 마타스는 레위가 나왔고 노아는 레멕이 나왔고 레멕은 무드셀라가 나왔고 무드셀라는 에녹이 나왔고 에녹은 야렛이 나왔고 야렛은 마할라렐이 나왔고 마할라렐은 가인안이 나왔고 가인안은 에노스가 나왔고 에노스는 셋이 나왔고 셋은 아담이 나왔고 아담은 하나님이 나오셨느니라 아멘. 정말 하나님 우리 친아버지입니까? 올 때가 올 때가 없어요 하나님 우리를 안 낳았다면 여러분 무엇 생겼어요? 내가 생긴 거 보니까 누군가가 나를 낳았다 이 말입니다 이건 우주는 사실대로 존속하는 것이지 신비한 이야기로 생기는 게 아니에요. 분명한 사실로 우주는 시작됐고 영혼으로 존재하는 거예요. 이래 따져 보나 저리 따져 보나 하나님 우리 친아버지요. 그렇지만 창세기 1장 26절 보니까 하나님 그랬을 때 우리 형상 우리 모양대로 사람을 만들고 하셨다고 했는데 왜저 사람은 자꾸 낳았다고 하는가. 이것은 성경을 쓴 사람이 잘못 써서 그래 창세기를 기록할 때 하나님 가라서 때 우리, 우리 형상 우리 모양도 우리가 사람을 낳고 이렇게 기록했어야 돼요. 근데 잘못 기록된 거예요. 내가 볼 때. 그래서 모세가 잘 썼는데 중간에 전달하는 사람들이 잘못했는지 번역 과정이 잘못됐는지 저건 이건 잘못된 거예요. 현대 성경은. 그럼 현대 성경이 잘못되는가 내가 잘못되는가 그 사실을 들어가서 입증을 하겠습니다. 아까 이과에서 배우셨죠? 두 하나님이 하늘 보좌를 집어던지고 목숨을 던지면서 벌리고 보고 온갖 망신 당하면서 죽으면서까지 지구 자녀들을 구원하려고 했습니까? 그건 사실이요? 그건 믿습니까? 자 그럼 이 세상에 어떤 왕이 자기가 만 나무로 깎아 만들고 진흙을 파다가 이렇게 봐서 자기 형상으로 만든 공작품을 찾기 위해서 보좌 집어던지고 벌게 보고 온갖 망신하면서 목숨을 집어던지면서 그걸 찾으러 다니는 왕이 있겠어요? 없겠어요? 그건 정신이 나간 미친 왕이 되지 않는 이상 결코 그럴 수가 없어요. 하늘의 하나님께서 실제로 자기 
보좌를 집어넣으니 목숨을 잃으면서까지 온갖 망신을 당하면서 죽으면서까지 우리를 찾으려 다닌 것은 우리가 친자식이라 그렇다 이 말입니다. 만약 우리가 태초에 창세기 같이 흙으로 이렇게 주물룩주물 만드는 공작품이라면 그거 그렇게 했겠어요 여러분? 자 그럼 하나님이 어떻게 우리를 만드는가 낳는가 그것만 봐도 알수 있어요. 이제 쉬운 예부터 들어가서 여러분에게 확실한 사실을 증거를 보여드리겠습니다. 우리가 은하수 있죠 은하수 우리가 견우직내 1년에 한 차례씩 만나서 오작교를 타고 와서 만나서 사랑한다는 이 은하수 푸른 하늘 은하수 하늘 쪽배에 가기도 잘도 간다 서쪽 하늘로 서쪽 나라로 예? 노래하는 유은하수가 여기서 여기가 얼마나 거리냐면 빛으로 만 오천 년이에요. 사람이 걸어서 일만 오천 년을 간다면 얼마나 멀까요? 그 상상도 못 하시죠. 그런데 똑딱하면 지구를 일곱 바퀴 반도하는 그 어마어마한 빠른 인간으로 상상할 수 없는 그 빛의 길로 빛으로 일만 오천 년을 간다 이 말입니다. 약간 멀죠. 이 길이가 얼마냐면 빛으로 10만 년을 가야 돼요. 이 거리들은 자손을 천대 만대 낳고 가면서도 가다가 다 죽지 갈수 없는 거리입니다. 아시겠어요? 이 안에 별이 몇 개냐면 과학자들이 대충 세본 것이 1천억 개예요. 억억억억억 해가지고 일생 동안 세도 못셀 1천억 개 이상이 있더라 이 말이에요. 이런 은하계가 또 우주에 몇 개냐 하면 은하계를 대강 생 것이 또 은하계가 또 1천억 개 이상 되더라 이거예요. 우주는 약간 넓습니까? 약간 넓어요? 요전에는 무슨 은하계가 발견됐냐 하면 빛으로 100만 년을 가야 끝이 다는 은하계가 나왔어요. 그래서 과학자들이 손을 반짝 들고 이 우주를 탐지하는 일이나 헤아린 일은 우리 말자. 이건 인간이 할수 없다. 최고의 과학을 자랑한 교만한 자들이 손을 번쩍 들어버렸어요. 너희는 눈을 높이 들어 이 누가 모든 이런 것을 만드는가 보라. 너희 조상이 만들었냐? 공자가 만들었냐? 마오메시 만들었냐? 내가 만들었다. 하늘의 하나님께서 말씀하셨다 이 말이에요. 여러분요. 정말 진짜 불사 영생하고 싶으면 우주를 창조하시고 우리를 낳아주신 친아버지께 돌아가시기 바랍니다. 그래서 이 우주에 비해서 이 지구는 얼마나 크냐면 너희 지구는 떠오른 물방울이다 이제 수정기만 해가지고 모래할 만도 못한 것이 지구라 이 말이에요. 아시겠어요? 그럴 것 같아요? 저 우주에 비해서 이 지구는 저 바닷가에 모래할 만도 못하다 이 말이에요. 하나의 모래할 만도 못해요. 자 그러면 우리는 얼마나 클까요? 어? 우리가 졸고 있는 것이 하늘에서 얼마나 크게 보일까요? 네? 이것은 고도의 현미경으로 이건 보통 현미경이 아니라 과학자들의 고도의 힘으로 한쪽 눈을 감고 아 이것은 이것은 김아무개다 아니야 아니야 김씨가 이이시야 이렇게 아주 같이 찾아내야 할 곰팡이나 박테리아보다 훨씬 더 작은 아주 작은 원자 핵보다 더 작은 존재가 우리 인간의 존재라 이 말이야. 아시겠습니까? 그런 미미한 곰팡이보다 더 작은 존재들이 뭘 그렇게 다 한다고 교만해가지고 다한양 떠들고 있냐 말이야. 여러분 우리는 돌이켜서 어린아이가 되시기 바랍니다. 아무것도 깨닫지 못하고 너무너무 무지한 우리들이 우주의 창시자여 대진리에 유일하신 참하나님 앞에서 우리는 겸손 어린아이로 돌이켜서 이 시간에 겸손 여러분 말씀을 경청하시기 바랍니다. 자 이렇게 쨍만 지구상에 있는 동물들이 
자기 자신 낳는 방법을 여러분과 제가 지금 보겠습니다. 뛰는 동물, 소나 사슴 같은 동물들, 또 참새나 비둘기 닭 같은 동물들. 우리가 우리 가정에 제일 가까운 친구인 소를 보면 소는 엄마의 새끼 뽀에서 열달 동안 새끼 커요. 그래가지고 생식기로 나와가지고 엄마의 배에 붙어있는 가죽 주머니 속에 허연 액체를 빨아먹고 큽니다. 닭은 나른 새 닭은 하루 만에 3, 열 달이 아니라 하루 만에 엄마의 알보에서 생식기로 나온 것이라 항문으로 나와가지고 젖을 먹지 않고 항문을 나왔을 때의 모습은 눈도 커도 입도 귀도 없는 둥그란 돌밍 같은 것 이상하게 나와요. 그것을 다시 엄마가 다시 품어서 20일 지나간 다음에 비로소 그때 두 번째 엄마의 모습을 가지고 나온 그 자그마한 가느다란 목을 가지고 나와서 젖을 먹는가 봤더니 젖안 먹고 엄마가 먹은 거친 먹이를 먹으면서 소화불량 걸렸다고 안고 잘 크더라 이 말입니다. 자, 뜨는 동물과 나른 새들이 그 자식 낳는 방법이 비슷하죠? 비슷하죠? 비슷해요? 안 해요? 이건 어떤 말쟁이가 암만 갖다 들어붙여도 들어붙일 수 없는 하늘과 땅 차이로 다른 놀라운 일이라 이말 자, 그렇기 때문에 뛰는 동물과 나른 새들이 서로 상대방이 자식 낳는 방법을 아, 이해할 길이 없어요. 전혀 이해할 수가 없어요. 소가 새를, 새가 자식 낳는 방법을 이해할 수가 없어요. 새들이 소 자식 낳는 방법을 이해할 수가 없어요. 그래서 막날 소랑 새들은 맨날 싸웠어요. 수천 년 동안 싸웠어요. 막 새들은 섬세들은 쨍쨍쨍쨍 하면서 저것들은 제 새끼 아니라고 우리가 아직 이쁜 알을 낳아가지고 품어가지고 이렇게 까야지 저것들은 쑥 빠지자마자 뛰어댕기고 절대로 저건 제 새끼가 아니고 어디서 주소 왔다고 새들은 비웃어요. 또 소는 왜 저것들 형편없는 것들 아 우리 같이 이렇게 새끼를 낳아야지 뭐눈 코도 없는 뚱그로 돌멩이 갖다 놔놓고 품고 앉았다가 저희 새끼라고 아니라고 저건 어디서 주소 온 거라고 서로 비방하면서 도대체 화합이 안 된다 이 말입니다. 그래요 안 그래요? 그렇습니다. 자, 이 지구상의 우주에서 제일 작은 모래알 만도 못한 조그만 이 지구상에 있는 이 좁아진 땅 안에서 자식 낳는 방법이 나른 사들과 뗀 농부들이 그렇게 하늘과 땅 차이로 다르거늘 육체를 가진 우리가 우리 자식 낳는 방법과 육체가 없으신 영체를 가지신 창조주 하늘의 하나님에서 자기 자신 낳는 방법과 어떻게 같을 수가 있느냐 말이야 마땅히 틀려야 되겠어요? 같아야 되겠어요? 마땅히 틀려야 된다 이 말입니다. 그러나 새들이 자기 자신 나는 법이 틀리고 뛰는 동물들이 자신 나는 법이 틀릴지라도 방법은 틀려도 자기 얼굴과 모습과 마음을 꼭 닮은 자신 나는 것은 어때요? 같더라 이 말입니다. 마찬가지로 제일 키 높으신 삼층 보좌에 계신 하늘의 하나님 창조주 영체를 가진 분이 자기 자신 나는 법이 우리와 다르고 육체를 가진 우리가 우리 자신 나는 법이 우리는 다를지라도 양쪽 모두 자기 모양과 형상과 마음을 담게 낳는 것은 다 어때요? 똑같더라 이 말입니다. 그래요 안 그래요? 그렇습니다. 여러분은 세상에서 우화와 신학과 거짓 교육 속에 우린 쏟아왔습니다. 세상에서 소위 과학자란 자들, 교육자란 자들이 어떻게 할까요? 원숭이가 우리 사람이 변했다. 아메바가 시작해서 인간이 됐다. 무슨 곰이 변해서 사람이 됐다. 여러분이요. 이런 회개 망치건 소리로 우리 친아부끼로 돌아갈 수 있는 길을 사단이 귀신이 다 막아놨다 이 말입니다. 그러나 아까 하나님의 책을 보고 분명히 우리는 누구를 닮았어요? 얼굴, 코, 눈, 머리, 귀, 목, 팔, 다리 다 우주대왕 한대 하나님을 꼭 닮았더라 이 말입니다. 그래서 시편 50편 21절에 내가 나를 너와 같은 줄로 생각하느냐? 
너는 내 육체를 가지고 내 방법대로 자식을 낳고 나는 내 방법대로 자식을 낳는다. 내가 너와 같은 줄 알고 너는 오해했다. 그러나 분명히 난 너를 낳으니 땅에 있는 자를 아비라 하지 말라. 너희를 원래 낳은 아버지는 하나이시니 곧 하늘에 계신 너희 아버지다. 말라키 2장 10절에는 우리는 한 아버지를 모두 가지고 있지 않느냐. 모두 인류는 한 아버지를 가지고 있어요. 비록 얼굴 색깔이 틀리고 모양이 틀릴지라도 우린 모두 똑같은 피입니다. 왜? 한 아버지 아들들이기 때문에. 자, 이 좁은 땅덩어리 안에서도 그렇게 자기 자신 낳는 방법이 그렇게 하늘과 땅 자리 틀리거나 창조자 하늘의 하나님께서 자기 자신 낳는 방법과 육체를 가진 우리가 우리 자신 낳는 방법과 얼마나 마땅히 틀려야 된다는 걸 알게 되었어요. 그러나 하나님께서는 분명히 10편, 2편, 7장 한번 보세요. 내가 영을 전하노라. 내가 그런 사람이 누구예요, 여기? 하늘 아버지. 내가 누구예요? 하늘. 우주대왕 하늘의 하나님을 믿습니까? 아멘. 내가 오늘날 너에게 특별 영을 전하노라. 또. 여호와께서 내게 이르시되. 여호와가 누구예요? 하늘 아버지. 저렇게 어마어마한 온 우주 세계를 창조하신 분께서 신화의 인물이 아니고 실제로 살아계신 하나님이십니다. 아멘. 내가 특별 영을 너에게 전하노라. 여호와 천지 우주 만물을 창조하신 여호와께서 누구에게 이르시되? 내게 이르시되. 여러분이 이런 걸 믿습니까? 내게 이르시되 또. 너는 내 아들이라. 너는 내 돼지라? 아들이라. 너는 내 아들이라. 너는 내 딸이다. 또. 오늘날 내가 너를 낳았도다. 언제 낳았다? 오늘날. 오늘날 내가 너를 어떻게 했다? 낳았도다. 아멘. 하나님이 찾아서 여러분의 말씀을 받아들이겠습니까? 아멘. 그렇다면 창세기 1장 20절에 기록된 것이 얼마나 서트럭의 피해주고인 족속들이 잘못 기록된 걸 아시겠습니까? 아멘. 그 창세기 1장 20절에 하나님이 그랬을 때 우리가 우리 형상도 사람을 낳고 오라고 기록했어야 돼. 이것은 피해주고인 족속들이 너무 어색하게 표현법이 잘못돼 가지고 하나에서 나도 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 덮어놔 덮어놔 내가 너희 자손 대대로 내가 따라다니면서 일러줄 거야. 그래서 따라다니면서 일러주신다 이 말이. 그 장세에 기록 들때 아버지는 씁쓸했어요. 나중에 후의 아들이 나타나서 바로 기록 들때 됐어 됐어 그거야. 자 그러면 더 확실한 것을 제가 여러분에게 말씀드리겠습니다. 이 시간은 제가 제일 염려하는 것은 잠자다가 여러분께서 너무너무 엄청난 특권을 상실할까 봐 그게 제일 염려해요. 태양이에요 이것은. 이건 지구입니다. 이건 달이. 잘 보여요? 잘 보여요? 이건 새입니다. 이건 뛰는 동물이에요. 하나님께서 태초에 태양이 지구보다 130만 배나 더 크다고 하는데 이건 상상 못할 차이죠. 그 어마어마한 큰 천체들을 만드실 때 어린아이들이 겨울철에 눈사람을 눈뭉치로 만들듯이 하나에서 크게 흙덩이로 막두 손을 밀면서 아휴 너무 무겁다 아 되게 무겁네 이러시고서 만들었어요? 아니요 또그 다음 지구는 태양보다 훨씬 작으니까 에이 연장 수월하고 보면 이렇게 했어요? 아니요 다른 아주 작으니까 에이까지 계속 혼자 발로 굴렸어요? 아니요. 어떻게 했어요? 태양아, 타라, 지구야, 다 나와라. 하나님의 신체, 이것들이 다 왔어요, 안 왔어요? 안 왔어요. 말씀은 나와라. 그 전능자의 명령에 따라서 온 천천한 나왔더라, 이 말입니다. 
이런 당당하신 실질적인 살아계신 하나님을 여러분 믿으시고 그분께 돌아가야 합니다. 그 다음에 이 새, 또 뛰는 동물들 만드실 때 야, 이 코끼리는 코가 길니까 코가 보배니까 코를 잘 만들어가지고 우리 아빠께서 코를 촥 훑어내렸어요. 이 하만은 입이 넙죽하게 만들어야 하니까 촥촥 그러고 있었어요? 그렇게 했어요? 안 했어요? 모든 나는 새들과 뜬 동물들아 나와라 하니까 참 나와서 날고 뛰더라 이 말입니다. 하나님 신체 다 하세요? 안 다세요? 전혀 안 다세요. 말씀으로 그 능력의 말씀으로 명하심에 창조되어 나왔더라 이 말입니다. 그런데 태양보다 작고 지구보다 작고 달보다 작고 코끼리보다 작고 소보다 작은 이 작은 사람을 세상에 탄생시킬 때는 사람아 나와라 그렇게 했어요? 아니요. 장세기 2장 7절 읽어보세요. 요와 하나님이 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 된지라. 자 요와 하나님이 어디서 흙을 파오시는지 몰라도 너무 곱고 좋은 흙을 파다가 흙으로 사람을 피져 만드신다라 이 말입니다. 참, 뭐, 아담을 만드시는데 꼭 자기 얼굴 똑같이 만드는 거예요. 참, 해가지고, 이래가지고, 발끝까지, 머리서부터 코, 목, 가슴, 배꼽으로 쭉 해가지고, 다 만드니. 그리고 이 모든 삼남만상을 창조할 때는 별로 그렇게 기뻐하시지 않은데 이 자만은 아담을 창조해낼 때는 얼마나 최고의 기쁨과 막 그때 우리 아빠께서는 콧노래를 하면서 최고의 행복한 마음으로 만드셨을 거예요. 다 그런데 아 옆에서 보니까 금방 일어나서 아빠하고 친아빠 품에 앵기게 생겼더라 이 말이에요. 숨만 안 쉬는 것이지 잠자는 것 같지. 방껏 웃을 것도 같고 일어날 것도 같고 여러분 이 수천 년 태화된 피그니 족속들도 얼마나 솜씨가 좋은지 조각가가 거북이를 만들었어요. 그런데 거북이가 꼭 살아서 바다로 기어 들어갈 것 같아요. 이야, 사람 솜씨 놀랍다. 그래서 그 후에 얼마 후, 몇년 후에 그 조각가가 만든 거북이 망한 거북이를 받아서 2메달 맞자를 잡았어요. 야, 그러면 이 사람이 만든 조각한 돌로 깎아 만든 거북이와 이 진짜 산과 비교를 해보자. 이로 와 가까워 해가지고 데려다가 딱 둘을 앉혀놓고 보니까 아, 바다에서 걸어온, 살아나온 산 거북이는 죽은 것 같고 사람이 만든 거북이는 살아의 움직임 같더라 이거예요. 그래서 사람 다시 한번 놀란 거예요. 이야, 사람이 이렇게 솜씨가 좋은가? 다시 한번 다안 보겠다는 거예요. 여기서 서울 같은 데가 봐도요. 이건 분명히 생화예요. 산꽃. 그런데 조화, 피그니 족수들이 만든 조화를 보면 이보다 더 기가 막히게 더 예뻐요. 뭐 생화? 절로 가라요. 그래가지고 어떻게 누렁집도 잘 지고 그냥 하여튼 꽃잎 하나 탁 꺾여있는 까지 완전히 이건 사요. 꽃이에요. 그래가지고 저기 들어온 친구한테 아, 이꽃 향기가 좋지? 아, 향기 참 좋네. 좋긴 뭘 좋아요? 썩었지? 곧 거기서 향내가 날것 같은 진짜 꽃 이상으로 탁월하게 인간들이 만들었더라, 이 말이야. 자, 그러니 우주의 지혜의 근본이시오, 지식은 뭐니 우리 아빠께서 아담을 만드셨으니 빵끝 웃고 일어날 것 같아요, 안 같아요? 금방 일어나서 아빠하고 품에 앵길 것 같아요. 왜 이렇게 만들었는가? 여러분 육체를 가지고 계시죠? 육체를 가진 여러분이 당신 영의 아들을 영의 자식을 한번 낳아봐. 그러면 영의 아들을 낳을 수 있어요? 없어요? 없어요. 마찬가지로 육체가 없으니 하늘이 하나님께서 육체를 가진 아들을 낳을 수가 없기 때문에 육체 아들은 자기 친히 몸으로 빚어 만들었다라 이 말입니다. 자 여호와 하나님이 흙으로 사람을 빚어 만드시더니 만드자 
얼마나 행복하시는지 그러더니 이런 걸또탁 안아요. 탁 자기 입술로 가져가서 뽀뽀를 한다 이 말입니다. 여호와 하나님이 그 흙으로 사람을 만드시고 그 코에 생기를 불어넣으시니 생명이 된지라. 아멘. 입을 입과 입을 마치고 볼이 비벼지고 콕 퍼오면서 넌내 아들이라고. 너는 내 아들이라고. 올레가 너를 낳는다고. 그러면서 자기 몸속에 있는 생명의 기운을 그 아들에게 넣으니 생명이 된지라. 우리의 생명은 끝이 없는 생명. 6천 년 전에 이 지구가 시작될 때 받은 생명이 아니라 영원전부터 존재하는 아버지 안 몸에 있는 생명이 6천 년 전에 우리 몸에 들어왔다 이 말입니다. 그러니 우리가 가진 생명이 언제 시작인지 알 수가 없어요. 그런 짐승의 생명과 비교가 돼야 안 돼요. 그리고 모든 이 수십만 가지 수백만 가지 동물 나라는새 뛰는 동물들은 하나님의 신체에 닿지도 않았지만 우리는 하나님의 신체에 머리끝부터 발까지 안닿 데가 없어요. 그래서 너는 땅에 있는 자는 존귀한 자니 나의 모든 기쁨은 그들에게 다 있다. 우주 만족백관 앞에서 우리 아버지께 선언하셨어요. 땅에 있는 자는 존귀한 자니 지극히 높은 존귀한 자들이 그런 내 아들이라 내 모든 기쁨과 즐거움은 그들에게 다가 있다고 얼마나 존귀하냐 여러분 이 입술이 제일 먼 누구랑 뽀뽀한 입술이요? 하늘의 하나님 우리 아빠와 같이 뽀뽀한 입술이 이거 아무나 뽀뽀하면 안 되는 거예요 이 볼을 우리 아빠랑 제일 먼저 비빈 볼이요 아무나 볼을 비벼서는 안 돼요 이몸 우리 아빠가 제일 먼저 포한 몸이 얼마나 거룩하게 처신해야 할지 몰라요 우리가 우주대왕 하늘의 하나님 우주 황족이라는 것을 알기 전에 그런 짐승 같은 짓을 하고 돌아왔을지라도 이제부터는 이 집에 맞추고선 여러분 전격이 처신하시기 바랍니다. 만약 전 대통령 아들 같은 사람이 그렇게 욕되게 남이 차원에 보내서 다니고 그러면 대통령 하야시켜야 돼요. 국민들이 다 일어나가지고 말이에요. 그 집안 망하는 거예요. 대통령 나와서 연설도 못해요. 여러분 우리는 우주대왕 하늘의 황족들이 이제 여러분이 신부를 찾은 이후로는 참으로 정교하게 사시기 바랍니다. 자, 분명히 하나님이 하나님의 신체에 다스리 안 다스리 우리가 다스리. 자, 그럼 무엇이 친아들인가? 잘 보세요. 새가 자기 친아들을 낳는 것은 새의 알집에 24시간 딱 알이 알집 벽에 닿았다가 나온 것이 새의 친자식이라 이 말이에요. 부리도 닿은 거야. 입술로 닿고 눈도 닿고 볼 닿은 게 아니에요. 알집 벽에 24시간 닿았다 나왔지 발가락 끝으로 하나 닿지도 않았어요. 그것이 친자식이에요. 소가 자기 친자식을 낳는 것은 소의 새끼 뽀에 열달 동안 새끼가 열, 새끼 뽀의 벽에 닿았다가 나온 것이 자기 친자식이더라, 이 말입니다. 사람 친자식이 뭐냐면 몇십 센치 길이 되는 이 길이에 사람의 태, 엄마의 태에 300일 동안 닿았다가 나온 것이 친자식이라, 이 말입니다. 아시겠어요? 알집이 됐든지, 새끼 뽀가 됐든지, 배가 됐든지, 태가 됐든지, 어떤 엄마의 모체 어떤 부분에 닿았다가 나온 것이 친자식이더라, 이 말입니다. 별게 아니에요. 그렇다면 모든 동물들은 다 그냥 하나님의 신체 근처도 안 가고 하나님 손가락 끝으로 다치지 않고 다 나와라 나와라 창조되었는데 우리는 누구의 신체로부터 다서 나왔어요? 우주대왕 하늘의 하나님의 신체로부터 다 나왔다 이 말입니다. 새는 알집만 낳고 소는 새끼뽕만 낳고 사람 태 배만 조금만 낳지만 우리, 우리는 우리 아빠 볼, 입술, 뭐, 몸 다. 누가 제일 많이 닿습니까? 우리가 제일 많이 닿음으로 탄생됐다 이 말입니다. 정말 친아들입니까? 하나님의 신체로부터 파생되어 온 분신체라 이 말입니다. 아시겠어요? 여러분 이 시간에 정말 여러분 잘 깨달아요. 이 시간에 생사를 판가름하는 시간입니다. 영원히 짐승이 종자가 돼가지고 이상 귀신이 가리켜준 거짓 원숭이나 아메바 혹은 이상한 신화 속에 빨려들어서 영원으로 오류의 물에 흥탕물에 나갔다로 죽느냐 
아니면 하늘의 하나님 아들과 딸로 승천하느냐는 것은 이 시간에 결정되는 것입니다. 아멘. 오늘 이 시간부터 너무너무 중요한 시간들이 이 시간에 제일 제가 입는 건이 시간에 잠자다가 이 엄청난 특권의 대열에 떨어질까 봐 제일 염려해 그래서 여호와의 사람을 흙으로 만드시 그 코에 생기를 놓으시니 생명이 된지라 이 생명이 된지라 한 것은 이 영이랑 하나님은 영이시니 이 영은 하나님의 생명입니다. 아멘. 그래서 여호와 하나님의 흙으로 사람을 지으시고 그 코에 생기를 부르니 생명이 된지라 한 것은 육체를 가진 하나님이 탄생한 지라 아멘. 이 소리라 이 말입니다. 여러분 모두 하나님들이십니다. 아멘. 여러분 소의 친아들은 뭐예요? 소. 개의 친아들은 뭐예요? 개. 토끼 친아들은 뭐예요? 토끼. 하나님 친아들은 뭐예요? 하나님. 여러분들은 누가 낳았어요? 하나님. 너는 내 아들이라 오늘날 내가 너를 낳았도다. 아멘. 여러분요 우리는 하나님들이십니다. 아멘. 아들 하나님 딸 하나님들이 근데 마귀 귀신이 들어다가 저렇게 천두꺼러기로 너희는 흙으로 창조한 물건이 있기 때문에 조금만 잘하면 저주하고 진멸하고 유양불에 지을 태워 죽이고 그 귀신이 우리를 들어다가 그렇게 무참히 짓밟았다 이 말입니다. 그러나 우리 아버지께서는 땅 있는 자는 존귀한 자라 내 모든 즐거움과 기쁨과 기대가 다그 아들 딸들이 있다고 했어요. 나는 비록 산속에서 나무꾼으로 살지만 내 몸과 내 몸이 얼마나 내 신분이 존경당을 알기 때문에 존경의 자신합니다. 아멘. 절대로 저 귀신의 자식들 그런 못된 일에 참여도 않고 정말 나는 하늘의 황태자답게 살려고 합니다. 그래서 육체를 가진 하나님이 탄생됐을 때에 온 우주의 우리 형들이 우리가 제일 마지막으로 탄생한 나은 받은 막둥이들이요. 성경에 보면 하나님 아들들이 노래했다고 했어요, 안 했어요? 했습니다. 우리 막둥이 동생 태어났다고 하면 막 우주가 축제가 벌어졌더라 이 말입니다. 네. 만약 흙으로 주물거리는 동작품이 나오면 그거 우주가 놀라겠어요, 여러분? 우리가 얼마나 영광 가운데 탄생한 하늘 막둥이 공주와 태자인지 몰라요. 네. 이제부터라도 정세를 자려서 우리 하늘 거룩한 가문을 더럽히지 않도록 전격에 처신하시기 바랍니다. 아, 이렇게 가리킨 인간, 오늘날 신학자란 자들이 박명호와 신학교를 못 나와 저렇게 무식한 소리 한다고 장세기 보면 하나님이 흙으로 짐승들도 만들었다 했다고. 그러면 하나님이 앉아서 코끼리 코 만들고 하마 입 만들고 새들 불이 만들고 앉아 계셨어요? 아니요. 장세기는 여호 하나님의 흙으로 동물들을 만들었다는 것은 창조했다는 것은 모든 나른 새와 뛰는 동물들아 흙의 성분으로 나와라 하므로 그 흙의 성분에서 나오라는 명령에 따라서 흙의 성분이 참 나와서 날랐다 이 말이에요. 언제 여섯 날 동안에 그 수천만 가지 동물들을 하나님 만들고 계실 수 있어요 여러분? 우리만 하나님이 자기 신체로 말며마 탄생하게 했다 이 말이에요. 그 때문에 소나 개나 돼지가 피와 살과 뼈를 가진 육체를 가지고 우리도 피와 살과 뼈를 가진 육체를 가졌다 해서 똑같은 육체로 생각했다면 그건 큰 오류예요. 큰 죄악이에요. 왜? 우리는 하나님의 신체로부터 파생되어 나온 다음으로 나온 친아들 딸들이고 개나 돼지나 소는 하나님의 신자 상관없이 그들은 몇년 살다가 사라지는 생명도 육체도 사라지는 없어지는 물건 우리들이 공작품이라 하면 우리들이 놀이개감 막둥이들 장난감으로 도와주는 장난감 완구로 만들었다 이 말이에요. 기쁘게 해주려고 새는 우리를 위해서 노래를 불러주고 또 새들은 나비들은 춤을 춰주고 동물들은 우리를 도와주고 태워다 주고 우리는 장난감 만들 때 생명도 없고 모다라고 돌아가게 하지만 우리 아버지는 생명을 집어넣어줘요. 우리 행복을 위해서. 믿습니까? 아멘. 여러분 여자들이 아기 낳을 때 어떻게 해요? 미리 다 기저귀 뜯어놓고 부잣집은 완구를 다 장난감 사다놓고 
애기 방을 만들어 놓고 애기 거리를 사다 놓고 그러고 나타라 이 말입니다. 우리 아빠도 여세 동안 다이 애기들 침실 방을 다 집을 꾸며놓고 완구들 다 나르는 완구 뛰는 완구 강 속에 헤엄치는 완구 다 만들어 놓고 제일 마지막에 아들과 딸을 탄생시켜더라 이 말입니다. 똑같아요. 그래서 같은 육체라고 해서 동물의 육체와 우리 육체는 영 다른 겁니다. 그리고 소나 개나 돼지가 숨을 쉰다고 있다고 생명을 했다고 하고 또 우리가 코로 숨을 쉰다 똑같은 생명을 죽으면 큰 잘못을 범하는 거예요. 그들의 생명은 사라진 생명이지만 우리는 저 육천 전에 영원전부터 한도 끝도 없는 시작도 끝도 없는 그 하나님의 생명이 육천 전에 우리 몸속에서 하나님 몸으로 말면 받은 바된 생명이 아시겠어요? 그 때문에 이건 큰 차이가 있는 거예요. 이 성경이 똑같이 창, 동물도 창조, 사람도 창조했다 해서 같은 창조로 보면 안 돼요. 사람은 낫다고 보시하고 동물들은 만들어졌다고 보시면 된다 이 말이에요. 이 세상 귀신이 아들 하나님, 딸 하나님들을 다 자기 아버지 집으로 가지 못하게 이 세상에서 전부 멸절, 전부 죽게 만들려고 세 가지 함정을 파놨어요. 이세 가지 함정에서 이 60억 인류, 수백억 인류들이 단한 사람도 이 함정에 빠져나올 사람이 없어요. 그런 60억이 다 들어갈 수 있는 함정을 세 개를 다 파놔가지고 이 세계 뭐 목사, 박사, 뭐 학자, 무식자, 왕, 뭐 정치가 싹 빠졌어요. 한 사람도 빠져나온 사람이 없어요. 그런데 거기서 빠져나온 사람 날만 이 마지막 때에 구름수를 타고 불사신이 돼서 가는 것입니다. 그 함정을 알고 싶어요? 여러분 지금까지 빠져 있었어요. 첫째 함정이 뭐냐면 무신론자들을 시켜가지고 무신론 함정 무신론 함정을 파놨어요. 첫째 함정이에요. 둘째 함정은 유신론자들을 시켜가지고 무신론 함정을 파놨어요. 셋째는 창조론자들을 시켜가지고 무실로 함정을 파놨어요. 이게 무슨 함정이냐. 저 예수도 하는도 알지 못하는 이방인들 하나님 예수도 없고 우린 스스로 발전해서 탄생해 고음이 됐든지 뭐 아내가 든 자간 스스로 태어나가지고 스스로 살다 가는 사람들이다. 하나님도 아무것도 없다. 이렇게 해서 온 세계 선생과 교수란 자들이 진화론 그 우리의 작은 아들 하나님 딸 하나님들을 갖다가 너는 아버지도 없다. 넌 스스로 태어났다. 점점 발전돼가지고 야 이거 봐라 원숭이 해고르고 내네 해고르고 똑같잖냐. 별 차이 없잖냐. 그러니 난 그랬으니 너 열심히 돈이나 벌고 배나 채우다가 죽어라. 다시 말해서 너는 하늘의 하나님 아버지께로 돌아갈 수 없다. 야, 딱 차단시켜. 그래가지고 온 세계 귀한 하나님 아들, 딸들이 전부 거짓 교사, 교수에게 배워가지고 다 그렇게 세상 초등학문 거짓 지식을 받아가지고 걔들이 다 커가지고 또 교수, 박사가 돼가지고 너는 또 이렇게 돼서 너는 그대로 살다가 배나 채우다 죽으라고 그렇게 가르친다 이 말이야. 온 세계가 그 소위 학교라는 것이 사람을 다 죽이고 있습니다. 그래서 그 모든 귀한 하나님 아들 딸들은 단한 사람도 자기 아버지께로 돌아갈 길이 없어요. 다 그냥 이 세상에서 죽어야 돼. 그게 첫째 암정이에요. 그들이 나와서 대통령 장관 또다 해먹어요. 두 번째 함정 유실론 주의자를 시켜서 불사 함정 파는 건 누구냐면 사람 신이 아니라 개신교 목사들 개신교 사람 신이 아니라 개신 들린 개신교 신학자들을 통해 가지고 하나님은 계셨지만 하나님은 죽었다. 왜 나이가 많아서 
온 세계 개신교 신학자들한 자들이 참 많아 죽었다고 지금 외쳐요, 안 외쳐요? 전부 외친다, 이 말입니다. 저들 암만 뛰고 기도고 방언해도 응답이 없다, 이 말이에요. 없는, 없는 거니까 하나님 늙어서 죽었어요. 그러니, 하나님께 돌아갈 수 있어요, 없어요? 그냥 수양사무소 예수입니다, 죽자. 참, 뭐, 하나님 아들, 딸들 아이고 아버지께 나가는 길을 전부 함장 팔아서 막아서 빠져 죽게 만들었다, 이 말이에요. 계신 게 얼마나 많습니까, 세상에. 그 다음, 마지막에, 이 창조론자들을 통해 아주 무시를 함정 파는 것은, 떼짱 이불을 쓰고 영원히 안 시켜야 할, 안 시켜 목사들을 통해 가지고, 함정 파놨어요. 하나님 살아계시다. 아주 근사하게 얘기를 해, 처음에는. 그러나, 하나님은 우리 친아버지가 아니다. 우린 그분들에게 가까이 갈 수도 없다. 우린 우리끼리 살다 죽자. 그래서 하나님께 나가는 길을 딱 차단시켜요. 여러분, 반드시 이 아들, 딸들은 자기 아버지 품에 예수님 말씀대로 자기 아, 친아버지 품에 앵겨서 그 아버지 집으로 돌아가서 영생하는 것이 하나님 계획이에요. 그런데 지금 이세 가지 함정에서 이 60억 가운데 하나라도 빠져나온 사람이 있어요? 없어요? 날고 뛰는 대통령, 왕, 뭐 학자, 뭐 박사 할것 없이 지금 이 속에서 전부 허우적거리고 전부 한꺼번에 공동무동을 한꺼번에 무대야 돼요. 이 시간에 여러분 이세 가지 함정에서 쑥 빠져서 불사 영생하는 신들이 되는 시간입니다. 이 엘리아봉 선교원이 원래 엘리아봉 선교가 아니라 남상의 장로님 소유로 이 5만 평입니다. 원래 노아방주였어요. 제가 전라도서 할때 노아방주에서 이 사람을 강사로 초청한다고 원래 노아방주가 지금도 썩지 않고 있나? 그리고 올라봤어요. 이상하다. 노아 방주가 있다니 한국에. 원래 저 등나무라 보니까 아 이거 뭡니까? 가정집 하나가 있어요. 그러면서 온파가 꼭 방주가 생겼더라고요. 아참 이름 잘 졌다. 그러고 와서 집회를 시작했는데 한 가정 방에서 안방에서 집회하는데 이 산속에서 말이에요. 그런데 그땐 지금 초청장도 있지만 그땐 초청장도 없고 뭐 천국 사람도 없고 뭐 노래책도 아무것도 없어요. 나 혼자 노트다 성을 믿고 저 갖고 다니는 거예요. 그런데 하나님이 자기 신으로 역사하더라 했어요. 하나님이 사업은 하나님이 하는 거예요. 절대로 사람이 하는 게 아니에요. 이 산속에서 집결하는데 아무 초청장도 전화질도 안 했는데 어디서 하나님이 신이 뭐로 왔는지 아흔 일곱 명이 몰려 다쳤어요. 자 남이 가정집 안방에서 집회하는데 아흔 일곱 명이 어디라 들어앉습니까? 무슨 재주로 그 아흔 일곱 명을 때마다 열흘 동안 먹일 거예요? 솥도 없고 말이에요. 야, 이 큰일 났다 이 말입니다. 그런데 희한해요. 그 조그만 방인데 그 작은 방에 거기서 이제 이렇게 집회를 하는 거예요. 그런데 이상한 일이에요. 아흔 일곱 명이 도저히 서도 쓰지 못할 장소인데 다안 나온 거예요. 들어와서. 참 하나님 전능하신 하나님이에요. 분명히 밖에서 하나도 없이 싹 들어오는 거예요. 이상하다. 그 쉬는 시간에 나가서 막 돌아다니면, 아이, 다 어디서 나왔지? 그러면 도저히 이따 시간은 다못 들어가겠지. 아마 저 마당에 몇십 명 앉겠지. 웬걸? 아흔이 영락에서 들어오는 거예요. 한 일주일 집회했는데, 이 남상의 장르는 안식교단 소컷문입니다. 안식교단에서 막그 무시무시한 목사 장로가 14명이 차로 막 들이 몰로 쳐들어왔어요. 그래가지고 남장로님이 올라오란 말이에요. 그 위치에 올라앉아가지고 어째서 이단자 저 광신자를 말이야 어? 들여다가 집회하냐 당신은 우리 교단의 장로 아닌가 해가지고 이제 심판이 시작된 거예요. 그래가지고 일주일 동안 그때 있을 때이두 부부 장로님 두 부부께서는 우리가 일주일 동안 다 들어보니까 이건 틀림없이 살아계신 하나님의 진리다. 당신들도 들어보시오. 아 이렇게 나가니까 할 말이 없는 거예요. 너희도 들어보라는데 오히려 반대로 왔다가 뺨 칠라고 왔다가 뺨을 맞은 거예요. 얘 완전 폭 빠졌구나 해가지고 이제 방명 오르라고 말해요. 그 위치는 방이 더 작아요. 그 작은 방에 북통 같은 방에 목사 장로 14명이 앉았죠. 남장로 부부 들어가셨죠. 16명 아닙니까? 근데 방명 올라오는 거예요. 여러분, 아들 하나님이 
그 마귀 자식들이 올라오고 한다고 갈수 있어요? 없어요? 아이 참 무슨 일이죠. 가짜는 사람들 말이야. 그래가지고 얼마나 어이가 없는지 아이 참 아빠 저것들 올라갈까요 말까요? 했더니 가라. 내가 한 사람 치도 하게 해주리라. 하나님의 전쟁은 열리면 왔던 140만 명 왔던 뭐 얼마 왔던 간에 칠 때는 한 사람 치도는 것이 하나님의 전쟁이에요. 언제나. 그래서 아 이것도 이렇게 올라간다. 어, 어슬라우서 올라가세요. 난 아흔 일곱 명 앞에서 정정당당하게 싸우면 싸우려고 했어요. 그랬더니 겁이 나는 자가 그걸 올라가는 거예요. 어, 이렇게 어슬라우서 올라갔더니 저들은 저들이 불러서 온줄 알지만 나는 아빠의 특목을 받고 쳐부실라 올라간다 이 말입니다. 올라가는데 전부 자리를 베베베 비켜더니 한 가운데다가 당시 여기 앉으라는 거예요. 내가 꿀단지간 거기 앉아요. 사실 우주 꿀단지가 내려왔죠. 꿀이 줄줄 흘러니까 거기에 앉았어 이제. 앉았더니 그 목사란 자가 나한테 공격을 하는데 얼마나 유치하고 절렬한 조잡스러운 이야기를 하는지 입으로 탄할 수가 없어요. 참 그것이 신학교 교육의 총 재산이. 허다다 한 데니까 그 중에서 아주 유명하게 불려다니는 강사란 제일 실력가란 사람이 그럼 박사님 나랑 얘기자고 그래. 뭐 얘기해보라고. 박사님 뭐 다니면서 하나님 우리를 태로 났다고 하고 다닌다며. 그 사실이 확 그래요. 그렇잖아요. 그럼 하나님이 우리를 소나 개나 돼지처럼 우리를 똑같이 창조했습니까? 아, 그렇다고 뭐냐고 말이야. 그래서 제가 이렇게 답변했어요. 그렇다면 소나 돼지나 개도 하나님의 아버지라고 해야 되겠습니다. 여러분. 소, 돼지, 개를 우리 사람과 똑같이 창조했다면 왜 구태여 사람만 하나님 아버지라 부르냐 말이에요. 소나 개나 돼지도 분명히 아버지라 부려야 된다 이 말입니다. 그래야 안 그래요? 그렇습니다. 돼지가 죽을 먹다 갖고 그러고 아빠, 아빠, 아빠 하고 말이에요. <웃음> 개가 멍멍 아빠 부르고 말이에요. <웃음> 이 안식교단의 교리는 영원히 용서받지 못할 신성모독죄의 교리입니다. 아멘. 이 모든 교리가 귀신, 악마가 준 교리에 여러분 다시 흉악한 귀신의 유리에 빠지지 않도록 조심하시기 바랍니다. 하나님의 소나 돼지나 개처럼 우리를 똑같이 창조했다는 것은 영원히 용서받지 못할 신성모독죄예요. 그건 개의 아버지를 하나님 끌어내는 거예요. 돼지의 아버지를 끌어내는 거예요. 아시겠어요? 다시는 그 흉악한 세상 귀신 유리에 빠지지 않도록 조심하시기 바랍니다. 아 이렇게 딱 갖다 드린 민간 그 열네 명이 깜짝 놀라 입에 잠물통 잠갔어요. 할말 있습니까? 소나 개나 돼지나 똑같이 하나님 창조했다면 그건 분명히 하나님은 개의 아버지, 돼지 아버지 돼야 된단 말이에요. 자기 월경이 걸려가지고 했을 있더니 아이고 우리 가자고 말이에요. 그래가지고 전부 일어나가지고 한 방에 그냥 한 사람 치듯 했어요 안 했어요? 우리 아버지 말씀은 그대로 성취되는 거예요. 그 열네 명이 줄줄이 앞을 걸어가나 가는데요. 장군같이 논두길로 걸어가는데 하나 불쌍한지 바로 그 사람들이 이 놀라운 구원의 기별을 의치할 사람들이 그 목사란 자들이 그런데 그들이 귀신의 오른팔이 되고 나니까 사단의 종이 되니까 하나님이 이 무식쟁이를 끌어내가지고 외치하시더라 이 말이야 얼마나 치근하고 불쌍한지 차, 가슴이 미어지는 것 같아요 바로 저들이 이 기별을 의치할 존귀한 하나님의 아들들인데 어쩌다 이렇게 귀신의 앞잡이가 되고 하나님은 나 같은 자를 불러가지고 이렇게 제게 하셨는가? 아, 얼마나 불쌍한지 가슴이 아프더라, 이 말이에요. 그래서 이 세상 귀신이 참, 뭐, 이방을 시켜가지고 너희는 하나님도 아무도 없다. 너희는 그냥 저기 원숭이가 되고 아메가 됐다. 여러분, 만약 원숭이나 아메가가 막아 사람이 됐다면 지금 어딘가에 원숭이가 사람의 모습으로 대나고 있는 데가 있어야 돼요? 안 있어야 돼요? 있어야 돼요. 원수는 천대만 내 가도 원수만 낳고 사람은 천대만 내 가도 사람만 낳더라 이 말입니다. 그런 톱 뉴스가 막 나타나야 돼요. 야 어떤 지방에서 지금 원수가 사람 되고 있다고 말이야. 또 아메바가 지금 사람 모습으로 점점 변화되고 있다고 그런 톱 뉴스가 있어야 하는데 전혀 그런 뉴스가 없더라 이 말입니다. 얼마나 거지 회계망치간 학설이냐 말이야. 또 개신교 그들이 하나님 죽었다고 그러니 너는 하나님 가지 못하고 너는 혼자 살다 죽으라고 
안식일 목사들이 하나님은 소도의 개의 아버지라고. 그리고 그분은 무서운 하나님 때문에 우린 감히 접근도 못한다고. 이름도 한 번로 부르지 말라고. 그저 예수나 부르다 죽으라고. 그러니까 모두 60억이 다 구원 말 길이 있어요? 없어요? 전부 세 가지 함정에 다 빠져가지고 한꺼번에 그냥 다 한꺼번에 쓸어 묻어야 돼요. 여러분 하나님의 그 몸으로 낳은 그분은 나의 친아버지라는 걸 확신합니까? 아멘. 이 사실을 아시겠습니까? 아멘. 여러분 이 함정에 쑥 빠져 나오셨습니다. 아멘. 여러분 다시는 이 귀신의 교리에 빠지 붙잡히지 마시고 호를 날라가시는 아들 하나님 딸 하나님들이 되시기 바랍니다. 아멘. 제가 옛날에 예수 믿는다고 우리 아버님이 좀 나가 살아달라고 부탁하셔가지고 저 천안 고아원에 갔어요. 고아원 말만 듣던 고아원에 총각대 갔어요. 아 갔더니 200명이 넘는 고아들이 전부 원장 보고 엄마 아빠 엄마 아빠 요새 고아원들이 그러죠. 참 보기 좋더라고요. 야 원장 고아원장님이 자기 친자식 같이 키는구나. 얼마나 아름다운지 몰라요. 아 그런데 조금 있으니까 아 고이트니가 됐는데 쫙 아이고 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 깜짝 놀라보니까 고아를 패고 있는 거예요. 어제는 뭐 엄마 아빠 하더니 뭐 짐승 패던 아왜 이러시냐고 말했더니 이런 것들은 때려야 합니다. 하면서 아이고 그 원장 동생이 얼마나 상해용사가 무서운지 뭐 짐승 패더는데 다시 한번 놀란 거예요. 어제는 아름다워서 놀랐지만 오늘은 그뭐 엄마 아빠 하더니 아이고 자 오늘날 세상에 가면 수백 명의 고아들이 전부 원장 보고 엄마 아빠 불러요. 자 그렇다면 그 고아원장의 혈통과 가문과 족보와 재산을 전부 상속받아야 할 아들들은 누굴까요? 그 수백 명 고아들이 다 받을까요? 안 돼요. 고아원장의 몸으로 낳은 친아들 딸 친아들 하나 둘셋뿐그 사람들 그 자녀들만 원장의 가문과 족보와 재산을 상속받게 된다 이 말입니다. 친아들 딸 외로는 소용없는 거예요. 아시겠어요? 우리 아버님 돌아가실 때 우리가 사형진 사형제가 아이고 아이고 고구려고 있는데 아 어떤 사람이 우리 아버님 돌아가셨다고 또 아이고 아이고 엎드려서 다섯이 고구려 하는 거예요. 이렇게 쳐다보니까 수영아들이 와서 수영아들이 그래야 우리 아버님 그 자기가 몸으로 낳은 친아들 넷 외로는 그에게 족보도 안 주고 재산도 안 줬어요. 오직 그 아버지의 가문과 재산과 족보를 물려받는 상속자는 친아들 뿐입니다. 그렇습니까? 자, 지금 온 세계 모든 종파가 하나님을 뭐라고 불러요? 아버지라고. 참 좋은 일이죠. 그런데 하나님은 그들에게 상속권을 줘요? 안 줘요? 안 줘요. 하나도 안 줘요. 왜? 친아들 딸이 아니기 때문에. 아셨어요? 갈라디아 4장 30절 31절 읽어보세요. 그러나 성경이 무엇을 말하느냐? 계집종과 그 아들을 내어 쫓으라. 계집종의 아들이 자유하는 여자의 아들로 더불어 유업을 얻지 못하리라 하였느니라. 예. 요새 기독교인들이 소망이 뭐냐? 아들, 딸을 낳으면 소망이 뭐냐? 아이쿠, 여놈은 주의종을 만들어야지. 그것이 기독교의 소원이야. 왜? 주의종 참 우대를 받거든요. 잘 살고, 대우받고, 참 힘들 일을 하는가? 많다. 놀고 싶으면 놀고, 둥글고 싶으면 둥글고, 다니고 싶으면 다니고. 뭐 요새 주의종이라는 사람들이 목에 힘만 줘도 뒤로 다 들어온다고 하죠? 목에 힘을 주고 딱폼 잡고 있어도 뒤로 다 들어온다고. 그래서 요새 신학들이 그렇게 인기래요. 참 직장 좋거든요. 그런데 여러분 자녀들을 주의종으로 만들지 않은 것을 천만 대항위로 생각하시기 바랍니다. 왜? 주의종은 구원이 없습니다. 아셨어요? 정은 구원이 없어요. 정은 암만 쎄빠지게 돌아다니고 전도활동해도 정은 유업이 없어요. 그 가문을 상속 못해요. 여러분 종이 암만 부전하다고 그 대를 이을 수 있어요? 없어요? 없어요. 소용없어요. 소용없어요. 
정은 죽어도 정이고 살아도 정이고 일 죽어라 해도 정이고 놀아도 정이고 친아들은 놀아도 아들 잠자도 아들 일어나도 아들 일해도 아들 안 해도 아들 그 가문을 대통을 이을 아들이라 이 말이에요 아, 네. 그래서 정승판사가 아무리 잘났어도 소용없어요 못생긴 왕자가 왕후에 올라가고 대통을 잇더라 이 말이에요 아, 네. 우리가 잘나서 하늘을 욕을 받는 게 아닙니다. 하나님은 우리를 낳은 친아버지 모시기 때문에 욕을 받는 것입니다. 아멘. 자, 종이 왜 구원이 없는가? 예수님 말씀을 들어봅시다. 요한복음 8장 35절. 종은 영원히 집에 거하지 못하되. 종은 영원히 아버지 집에 거하지 못하고 쫓겨나되. 또. 아들은 영원히 거하나니. 친아들은 영원히 아버지 집에서 아버지와 함께 살게 될 것이다. 아멘. 이게 누가 한 말이에요? 예수님 한 말씀이에요. 쥐의 종이라는 사람들. 절대로 아버지 집에서 들으세요지 않습니다. 갈라디아 5장 1절 그리스도께서 우리로 자유케 하려고 자유를 주셨으니 하늘에 없으신 하늘의 하나님 아들께서 우리에게 자유하는 친아들의 권세를 찾아주셨으니 또 그러므로 굳세게 서서 다시는 종의 멍에를 매지 말라 그러므로 굳세게 서 다시는 종의 멍에를 매지 말고 친아들의 권세를 누려라 아멘. 그렇게 하시겠습니까? 아멘. 이곳에, 이곳에 오신 많은 목사님들께서는 다시는 주의 종 대우를 받지 마시고 아들로서 자기 친아버지 집을 다스리시기 바랍니다. 그때 상속자가 되는 것입니다. 저는 누가 주의 종에게 힘을 주시고 건강 주시면 아주 얼마나 기분이 나쁜지 그냥 귀를 닦아내고 싶어요. 화가 나서 기도하다 벌떡 일어나고 싶어요. 내가 종이냐고 말이에요. 그런데 아, 하나님의 친아들에게 힘 달라고 하면 아주 아멘 하면 소리 나와요. 여러분 이제 이후에는 아들로서 당당하게 아버지 집을 다스리시고 아버지 집을 상속받으시기 바랍니다. 아멘. 그리고 예외하는 여러분께서 공중기도 올때 친아버지라고 아빠라고 부르시기 바랍니다. 세상에서 자기 아버지를 친아버지 친아버지 따라하는 아들은 있어요 없어요? 없어요? 없어요. 그러나 내가 여러분에게 친아버지라고 부르라고 시키는 것은 하도 수천 년 동안 귀신이 갔다가 오류로 아주 여기 여러분 머리를 아주 공구를 쳐놨어요. 그래서 친아버지가 부를 때마다 그 공구가 깨지라고 내가 시키는 거예요. 그렇게 하시겠습니까? 아멘. 아멘스라 저거 보니까 하기 싫은가 봐요. 아멘. 여러분이 나안 부끄러워 쑥스러워서 못 부르겠다는 분들은 부르지 마시기 바랍니다. 나 혼자 부르고 갈 것입니다. 성경에 뭐라 했어요? 너희가 모든 세상에서 사람들 앞에서 나를 친아버지라고 부르기를 부끄러운다면 나도 하늘 모든 천사 우주 거민들 앞에서 있는 내 친아들 친딸이라고 부르기를 부끄러워할 것이고 너희가 세상에 나를 친아버지라고 시인하기를 부끄럽지 않게 생각한다면 나도 우주 하늘 거민 앞에서 있는 내 친아들이라고 부르기를 부끄러워지 않을 것이라 이 말이에요 네. 여러분 하나님을 아버지라고 친아버지라고 부르기는 수, 수치로 생각하시는 못된 자식이 되지 마시기 바랍니다 여러분이 엘리아공 성경 집회 마치고 열흘 동안 마치고 돌아가시면 저 교도들이 너 어디 갔다 왔어? 응. 난 그냥 어디 가, 기도하네 갔다 왔어. 무슨 왜 이렇게 겁먹냐 말이야. 어? 나 친아빠 만났단 말이야. 당당하게 못해요 여러분? 왜 그런 못난 아들 딸이 돼야 되냐 말이야. 그 어떤 목사님 여기 와서 마치고 가셔가지고 동네 입구에 들으면서 이 아들아 자기 아들 딸을 부른 거예요. 나 친아버지 만났다. 깜짝 놀란 거예요 아이들이 그냥. 남이 듣던 말도 얼마나 좋은지 담대히 치시기 바랍니다 얼마나 좋습니까 겨우 20년 25년 만에 남북 이상가족만 더막 붙들고 온 카메라 찍던 말던 내디오에 나오 친, 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 TV에 나오던 말던 막 울고 엄마 아빠 등을면서 좋아하는데 우린 6천 만에 친아버지를 찾는데 왜 그리 부끄러우냐 말이에요 세상에 그런 불효막심한 자식이 어디 있냐 말이에요 당당하게 친아버지를 외치시기 바랍니다. 아멘. 2000년 예수님이 이 세상에 오시기 전에는 사람들이 하나님 이름 부르는데 얼마나 두려워 떨었는지 몰라요. 왜? 그 거짓 귀신 교리 유대의 신학박사들이 그렇게 가르쳤어요. 지존 무상하신 두려운 하나 앞에 감히 함부로 이름도 부르지 말라고. 오늘 안식견도 그렇게 가르쳐요. 그러나 예수님 오시더니 아니다. 그분은 인자하시고 사랑만 하시고 웃으시고 좋아하시고 사랑하시는 너희 친아버지다. 그런데 너희들은 그 품에 앵기라고. 자기도 친아버지라고 부르고 제자들도 요한복음 5장 18절 친아버지라고 가리켰다 이 말입니다. 그래서 너희는 기도할 때 하늘에 계신 우리 아버지 마이 화들 내 아버지 다정을 부르라고 
그때 수천 년 만에 사천 년 만에 우리 하늘 친아버지께서는 그 예쁜 아들 딸들이 백여 명이 모여서 기도하는 그 기도가 풍악 소리 같이 아름답게 들렸더라 이 말입니다. 그들의 기도인가 그렇지 그렇지 하면서 그냥 이름 성령을 막 폭사 부어주고 온갖 축복을 다 쏟아두고 하늘을 유업으로 주었더라 이 말이에요. 여러분 그 수백만 명이 예루살렘 모여가지고 참 무상하신 두려우신 하나님 볼때 얼마나 없이 화가 났고 그게들 들어 듣지도 않았어요. 그런데 예수님 오셔서 우리 아버지, 내 아버지, 친아버지 그 기도를 간 하는 귀에 그렇게 풍악 소리가 들더라 이 말이요. 자 그렇다면 하늘에 계신 우리 아버지 소리가 풍악 소리가 들었다면 나를 낳아 주시고 길러 주신 나의 친아빠. 이렇게 여러분이 기도하면 하나님 우리 친아버지 귀에는 뭐라고 들릴까요? 대포 소리 같이 들릴 것입니다. 얼마나 기쁘고 즐거운지. 우리가 뭘로 우리 아버지를 기쁘게 해드릴 것입니까? 돈? 모든 우주의 금은 보안은 다내 것이다. 양, 소자버서 모든 천산의 생축은 다내 것이다. 떡에서 밥에서 모든 돌의 황금물결치는 오백화는 다내 것이다. 우린 우리 앞쪽에 나갈 때는 돈이나 물질이 아니고 내 마음 아빠 제가 돌아왔어요. 이 한마디가 우리 아버지를 수천 년 동안 한이 쌓인 아버지 가슴을 가장 행복해 해드리는 최고의 선물이라 이 말이에요. 저는 편지를 많이 받아요. 어떤 때는 하루에도 수십 통 받을 때 있어요. 여러분 답장 안 한다고 방명하고 교만하다고 욕하지 마시기 바랍니다. 이 대집회 때다 답장하는 거예요. 찾아와서까지 답장한 사람 나쁠 게 없을 거예요. <웃음> 자, 그 편지 봐야 열 통, 스물 통, 오십 통, 백 통이 다 내용은 똑같은 거예요. 거의가. 첫째 편을 딱 뜯어보면 선생님 너무 감사합니다. 저를 구원해 주셔서 제가 선생님 만난 다음에 제가 계신 교회에서 또 어떤 무슨 교단에서 그렇게 검증 차례 50일, 40일을 해도 안 되는 것이 기도가 응답되지 않던 것이 선생님 만나고 친아빠를 만난 다음에 그냥 다 됐습니다. 기도도 안 해도 아빠는 우리 아빠는 나만 최고로 사랑한다고 생각만 해도 척척 들어주신다고 자기만 최고 사랑한다는 거예요. 자기가 최고 행복자라는 거예요. 뭐 둘도 없고 자기만 그렇다는 거예요. 그 다음 사람 또 편집 특집하면 똑같은 내용. 선생님, 선생님 감사합니다. 제가 선생님 만난 다음에 그죠? 내가 시골 생활 어떻게 할까 했더니 이러게 이러게 좋은 일 아빠가 다 인도하셨다고 생각만 해도 다 주신 내가 최고 행복자라고 고단 사람 참뭐 하나님 친아버지가 자기만 사랑한다는 모든 편지가 그래요 그건 사실입니다 우리 가정에서 자식이 많다고 아버지가 도매금으로 사랑하는 아버지는 없어요 아무리 자식이 많아도 한 자녀 한 자녀 취미와 시성을 다 알아가지고 색깔 다 알아가지고 일대일이 아버지로 자상하게 사랑하시더라 이 말이에요 우리 아빠는 50억에 지구에 산다고 생각 안 해요. 여러분 하나만 지구에 사는 것 같이 머리들까지 세는 받은 그렇게 자상하게 사랑하신다겠어요? 그래서 오늘날 저 신학자라는 자들이 박묘가 테로 사람을 낳았다고 권한다고 그걸 비방하죠. 여러분 테로 낳은 분이 낳았는데 어쩔 거예요. 네. 여러분 하나님이 몸이 있어요 없어요? 없어요. 육체가 있어요 없어요? 없어요? 육체도 없는 하나님이 테포 따르면 날라다닙니까? 테로 우리를 낳게? 새로 났다는 것은 하나님이 우리를 세상에 내가 존재하도록 낳아주신 과정을 타라고 한 거예요. 아시겠어요? 새는 알집이 태고, 소는 새끼보가 태고, 사람은 배가 태고, 하나님은 우리를 창조, 우리를 낳아주신 자기 신체로 빚어서 낳은 그 과정이 태라 이 말입니다. 여러분에게는 살짝 일러드리는 것입니다. 절대 저들에게 일러주지 마세요. 헤매다가 끝나게. 이건 개나 돼지한테는 절대로 진저를 주지 말라 했어요. 그 똥거리 밥이나 퍼먹여야 돼요. 도이나 한 뭉태가 다 입에다 찔러내야 좋다고 하지 이 거룩한 진리는 그들은 원치 않습니다. 그 진리를 짓밟고 너희를 물을 테니 절대 주지 말라고 했습니다. 특명에게 여러분은 살짝 일러드린 것입니다. 그리고 하나님이 우리를 양자로 삼았다는 데가 로마서에 있어요. 그래서 저 신학자들은 자들이 이것 봐라. 하나님 우리를 양자로 삼았지 않냐? 우리는 원래 마귀 자식이었는데 하나님 우리를 들어다 양자로 삼았다. 여기 로마서 팔장이 있잖냐 말이야. 여러분, 여러분을 태초에 귀신이 났습니까? 
얼마나 소름 끼친 소리입니까? 그것이 오늘날 세상 신학자란 자들이 외치는 거예요. 왜? 귀신 자식이니까. 하나님 아들은 나는 우리는 하나님 아들이라 외치고 귀신 자식들은 우리는 귀신 자식들아 양쪽 방송이 상대적으로 외치더라 이 말이에요. 이 성계 로마서의 하나님 우리를 양자로 삼았다는 것은 귀신이 나은 것을 하나님 데려다 양자로 삼았다는 게 아니고 원래 하나님께서 우리를 낳으셨는데 우리가 귀신한테 팔려갔어요. 그래 귀신의 종이 돼가지고 귀신 시키는 대로 하나님은 두려운 하나님, 사람 죽이는 하나님, 불태워 죽이는 하나님, 저전 하나님 귀신 시킨 대로 귀신의 오른팔로로 하고 다녔다 이 말이에요. 그러니까 하나님께서 혀를 차가지고 데려다가 신하들을 다시 만들더라 이 말이에요. 여러분 호세가 옛날에 우리 아빠께서 그렇게 순종 잘한 예쁜 아들을 예쁜 수천 여랑 결혼시켰어요? 흉악한 정말 그때 에이지가 없었으니까 그렇지 호세아는 에이지 걸려 죽을 뻔했어요. 무슨 병이 가뜩한지 하여튼 걸레 같은 여자랑 갖다 결혼시켰어요. 그래가지고 이 얌전한 호세아가 난 당신만 좋아하고 사랑한다고 얌전한 남편이 그렇게 자기를 섬겨도 옛날에 그래서 또 그지 또 가서 하는 거예요. 그럼 호세가 보리쌀 자로 짊어지고 돈 갖고 와서 포조한테 가서 이 여자 나한테 팔으라고. 그 여자가 누구 아내예요? 원래는 호세의 아내인데 또 팔려 넘어와서 포조의 소나기 들었으니까 대가를 집어오고 사오더라 이 말입니다. 이렇게 우리가 원래 우리 친아버지 우리를 낳아서 키우셨지만 다시 귀신에게 팔려가니까 아들의 피를 가지고 시생을 가지고 가서 우리를 다시 사다가 아들로 삼아서 대례일자로 세우더라 이 말입니다. 그런 의미에서 양자라 이 말이에요. 아시겠어요? 또 성경에 어째서 우리가 아들이냐? 우리는 하나님 종이다. 성경이 종이라 했지 않냐? 예수 종이라 했고 사도월도 종이라 했다. 이 성경의 종이라는 것은 저 신학자들이 말하는 그런 종이 아니에요. 저들은 노예를 말하는 거예요. 예수님 하나님이 노예요. 아들이에요. 천국에 노예 제도가 있다면 그게 천국의 지옥이에요. 그건 지옥이에요. 천국에도 노예에게 땀난 안 가겠어요. 그게 천국입니까? 생지옥이지. 그런데 예수님을 종이라고 사도바울은 종이라는 것은 신부로 하는 아들이란 뜻입니다. 사명자로 가는 아들이란 뜻입니다. 나도 종이 셋이요. 내가 난 삼남매는 아빠가 무슨 말 하면 서로 달려나가요. 서로 아버지를 신부로 해줘가지고 기쁘게 해주려고. 종이라는 성경이 예수님과 사도바울은 종이라는 것은 하나님의 신부로 는 아들이라는 뜻이 사명자 아들이라는 뜻이라 이 말이에요. 그러나 저들은 노예로 알아요. 노예로. 절대 이름은 종이 아니고 아들입니다. 여러분 하나님께서 사람 아담을 그 몸으로 낳은 걸 믿습니까? 아니에요. 그의 몸도 생명도 하나님의 본체로부터 파생되어 나온 분신체입니다. 족보로 따져도 하나님 우리 친아버지 육체를 따져도 그분에서 나온 분신체 이래 따져보고 백방으로 따져보고 하나님 우리 친아버지 내가 존재에 누군가 나왔다 이 말입니다 아시겠어요? 허무 맥락에 무슨 이상한 신화 속에 그 종교에 속지 마세요 하나님 분명히 사람을 낳은 걸 믿습니까? 실제로 낳은 걸 믿어요? 자 그러면 사람 마리아가 하나님 예수를 낳은 걸 믿습니까? 정말 나세요? 나세요 나세요 오늘날 저 신학자란 자들이 시편 2편 7절에 내가 너에게 특별령을 전하노라 여호와께서 우주대왕 하늘의 하나님께서 나에게 이르시되 너는 내 아들이다 오늘날 내가 너를 낳았도다 아멘. 이건 하나님이 여러분 자신이 한걸 믿습니까 그런데 저 자들은 뭐라 하냐면 아 박류가 이렇게 가르친다고 아니라고 천만 소리 그건 예수님 한 소리라고 여러분 예수님이 한, 예수님에게 한 소리라는 우리에 해당되지 않는 소리라는 거예요 그러면 예수를 저 목사들이 저 신학자들이 예수를 하나님 나는 걸 봤습니까? 예수는 누가 났어요? 마리아. 마리아가 났다 이 말입니다 세상에 저들은 눈도 끔찍도 않고 거짓말을 해야 돼요 하기야 일생 동안 거짓말을 팔아먹고 살았으니까 이 거짓말 잘하는 사람은 하다못해 누구를 속이야 잠이 오지 안 쏘면 그날 밤 잠이 안 온다는 거예요. 
맨날 싸우는 사람 누구를 붙잡고 싸움을 해야 속이 풀어져 잠이 오는 것 같이 난참 신기해요. 어떻게 해서는 일생 동안 거짓말로 설교를 꾸며낼 수 있는가. 도저히 이해가 안 가요. 참 지혜로워요. 난 참말로 이렇게 힘든데 어떻게 새파는 거짓말을 참뭐 참고서를 갖다 두드려 맞아 거짓말을 뿌리는지 신기해. 또 그거 듣고 있는 사람들도 신기해요. 다 끼리끼리 잘 만났어요. 우주의 대도 진리는 사실을 말하는 것입니다. 절대 여기는 무슨 신비하고 무슨 추상적인 거 없어요. 털끝만큼도 개입할 수가 없어요. 이건 사실 그대로를 밝히는 것이 무천지를 캐나서 그대로 사실을 보여주는 것이 우주의 진리. 그래서 참 시편 이편은 멋있어요. 내가 특명을 전하노라. 너는 내 아들이야. 여호와께서 내게 이르시되 이전 예수에게. 내게 이르시되 너는 내 아들이다 언제? 오늘날 오늘날 내가 너를 낳도다 이런 이천 예수가 가져갈 수 있어요 없어요? 껌짝 내꺼요 내꺼 원 싸울 것들이 싸우러 대들어야지 이건 뭐이 진리와 모류한 싸움이 안 되는 것이고 죽은 자와 산 자와 싸움이 안 되는 것이고 하나님과 귀신의 자식들과는 싸움이 안 되는 거예요 이거 안 시켜도 저것들이 하도 그래서 싹할래 내가 너희 안식교 목살 제주도부터 서울까지 전부 삼육대학 강당에 모여라 나 혼자 들어가 싸우겠다 했더니 벌벌 떨고 다시 안 해요 몇번 소질렀어요 안식교 목사도 왔을 때 꼼짝 못하고 지금 요새 쪽도 못 씁니다 왜? 그들은 내 밥이기 때문에 그렇게 많이 왔어도 단한 건데 내이 싸우면서 그렇게 많은 전쟁을 치려서 단한 번도 진 적이 없고 비긴 적이 없습니다 항상 케어승을 했죠 영원한 챔피언 없다면 난 여기 하나 있어요. 자, 하나님 사람을 낳은 걸 하, 이 사실을 믿습니까? 아, 네. 분명히 우리 내가 태어났으니까. 또 사람 마리아가 하나님 예수를 낳은 걸 믿습니까? 아, 네. 자, 그렇다면 하나님 나 낳고 내가 하나님 낳고 우린 모두 피가 섞인 친부자지간이라 이 말이에요. 아, 네. 여러분. 우리 집에서 제일 가까운 동물이 뭐예요? 제일 친한 친구 동물이. 강아지죠? 자, 개는 옛날 어른들이 그랬어요. 개는 한식꾼이라. 한 지붕 밑에서 한 숯밥을 먹고 노나 먹고 사는 틀림없이 한 모가치를 줘야만 돼요. 가난하고 흉년 때는 개도 못 먹여요. 그 밥이 없기 때문에. 개는 한 집에서 한 숯밥을 노나 먹고 사는 식구라 이 말이에요. 그렇게 가까운 친구라고 해서 여러분 개라고 상관해가지고 개가 여러분을 낳고 여러분 개를 낳을 수 있어요? 없어요? 이건 무척 모욕적인 질문이에요. 그러나 할수 없어요. 해야 돼요. 자, 한 집에서 한 솥밥을 먹고 산그한 식구와 다른 그 개랑도 우리가 관계에서 개가 나를 낳고 내가 개를 낳을 수 없는데 어떻게 저 끝이 없는 빛으로 수천억 년 가도 끝이 없는 삼척 하늘 보호자 역시 하늘의 하나님 창조자 하나에서 나를 낳고 내가 그분들을 낳을 수 있냐 말이에요. 이건 다 똑같은 한 똑같은 족속 하나님 족속이기 때문에 서로 낳고 나타라 이 말입니다 아멘. 족보를 따져봐도 혈통을 따져봐도 얼굴 모습을 봐도 마음을 속을 닮은 것을 봐도 백번을 따져도 우리는 하나님 친아들 그분은 나의 친아버지라 이 말입니다 아멘. 이 사실을 여러분 절대로 잃지 마시기 바랍니다 아멘. 그때 우리는 그 아버지에게로 돌아갈 수밖에 없고 그 아버지 집에서 같이 영원히 같이 살 수밖에 없고 그 아버지 한식탕에서 영원히 살 수밖에 없는 아들 하나님, 딸 하나님들이라 이 말입니다. 아, 네. 지금 세상에서 박명호와 자칭 선자라고 어? 한다고 비방하는데 그 재수 없는 응? 족속들이 나를 못 오게 도 하는 분수가 있지 내가 선자 같아요, 하나님 같아요? 하나님. 안경 쓴 하나님이라 이 말입니다. <웃음> 재수 없게 그런 소리 말라고 그래 내가 선자? 세상에 남이 욕되게 해도 이만저만이지 말이야. 내가 그 시시한 선자가 될 거야, 여러분? 우린 모두 하나님들이십니다 아멘. 주름살 있는 하나님 백발 하나님 안경성 하나님 사실 이것은 아멘. 분명한 사실입니다 그 때문에 여러분 소가 사랑과 한 방에서 한 입을 쓰고 잘수 있어요 없어요? 없어요 소의 아들은 소고 사람은 사랑 하나님 아들 하나님 
여러분께서 하나님과 한 집에서 한 식당에서 살걸 믿습니까? 아멘. 성경에 기록된 걸 믿겠습니까? 아멘. 그렇다면 틀림없이 하나님 되지 않고는 결코 할 수가 없어요. 그래서 예수께서 목잘래 죽은 세례요한을 그 종교 세계를 장악한 그 종교 세력에서 목잘래 죽은 세례요한을 예수께 가르쳐서 저는 여자가 난자 가운데 가장 큰 선지자다. 그러나 하나님 나라에서는 가장 꼬드름이 발칠밖에 못 잊는다. 그렇게 유명한 예수님의 길을 낳은 엘리야를 그러나 하늘나라에서는 제일 말재짜리다. 왜? 그는 하나님으로 태어나는 경험을 못했어요. 그러나 다락방 물이나 여러분은 하나님 됐어요 안 됐어요? 됐습니다. 심지어는 하나님이 친하들이라는 걸 모르고 죽었어요. 여러분 그래서 우주 장자라고 했어요. 이제 여러분께서 우리가 비록 이렇게 먹 같은 옷을 입고 다니고 이런 걸 쓰고 다닐지라도 우리 혈관 속에는 틀림없이 하나의 황족의 혈관 우주대왕은 피가 흐르고 우주대왕은 뼈가 우리 뼈라 이 말입니다. 아멘. 우리는 모두 거지왕자 공주들이요. 그러나 신부는 너무너무 고기에 잠시 후에는 이 모든 무화과 이파리 다 벗어버리고 우리 아버지가 입고 계신 똑같은 옷, 피치 옷을 입고 그 보좌에 같이 앉아서 섭정왕으로 다스리겠다고 했어요. 16장 찬양 부른 다음에 어느 하나님이 감사하시기 바랍니다. 축하합니다. 목상으로 마치겠습니다.